ലാലേട്ടാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ചാണകം തലയ്ക്ക് പിടിക്കാത്ത വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും വകതിരിവും കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരാണ് വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയവും വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവും ഉള്ളവരാണ് ലാലേട്ടാ ഞങ്ങൾ എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെയായി ജനിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നത് നാളിതുവരെ ഒരു വികാരമായിരുന്നു നിങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ വിസ്മയിപ്പിച്ച വേഷങ്ങൾ പകർന്നാടിയ ജീവിതങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമോ നിലപാടോ കണ്ടായിരുന്നില്ല ലാലേട്ട ചാനൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾക്ക് മുമ്പിൽ നാണം കുണുങ്ങിയായിരുന്ന ലാലേട്ടനെ കണ്ട് ഇതെന്ത് മനുഷ്യനാണെന്ന് വാത്സല്യത്തോടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധനം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് സംഗി എന്നൊരു ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു അതായത് മോഹൻലാൽ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് ബി ജെ പി കാരനാണ് എന്നൊരു പൊതുബോധം പോരാളി ഷാജിയെ പോലെയുള്ള സൈബർ സഖാക്കന്മാരും ഇടത് ബുദ്ധിജീവികളും കൂടി അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ എടുക്കും തോറും പിണറായി വിജയനോടുള്ള ലാലേട്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധന ഒരു വിരോധാഭാസമായി നിന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഹൻലാലിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല ആരോടും എതിർപ്പുമില്ല ഒരേ സമയം ഇരയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും വേട്ടക്കാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ലാലേട്ടൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധക മനസ്സിൽ അതായത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു കോട്ടവും ഉണ്ടാവാതെ ഇക്കാലം അത്രയും നിന്നത് കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നടൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ലാലേട്ട അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളും പക്ഷെ ലാലേട്ട അങ്ങയോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഫടികത്തിലെ ശങ്കരാണിയുടെ ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ സകല കലാവല്ലവൻ പക്ഷെ വകതിരിവ് വട്ടപ്പൂജ്യം അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രോസസ് ആണ് ആ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മന്ത്രം പോലെയാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയയും വൈറസും ഒക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്താണ് ലാലേട്ട നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്ത് വിടലാണ് ലാലേട്ട ഇത് ഇത്രയധികം ലോകം കണ്ട ഓഷയുടേതാണെങ്കിൽ കൂടി പുസ്തകം കൈകൊണ്ട് തൊടുന്ന നാലക്ഷരം വായിക്കുന്ന ലാലേട്ട നിങ്ങളിങ്ങനെ വാട്സപ്പ് കേശവൻ മാമനെ പോലെ ആവരുത് അഭ്യർത്ഥനയാണ് അങ്ങ് യു പിയിലും ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെയുള്ള വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ചാണകം മാത്രം തലയ്ക്കകത്തുള്ള സംഗികൾ പറയുന്ന നിലവാരത്തിലേക്കാണ് ലാലേട്ട നിങ്ങളിപ്പോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മഹാമാരിയെ പേടിച്ച് ഭയന്ന് വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനും സ്വാധീനിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അതിനെ ലോക നന്മയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം ഭൂലോക വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദയവായി സ്വന്തം നിലയും നിലയും നശിപ്പിക്കരുത് ഒന്നുകിൽ ആരോ അങ്ങേ തെറ്റായി കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉപജാപക സംഘങ്ങളുടെയും പിടിയിലാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാനായ നടൻ തിലകനാണ് അങ്ങയുടെ എണ്ണമറ്റ സൗഹൃദ വലയവും പ്രസിദ്ധമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വകതിരിവ് താങ്കൾക്ക് വേണം ലാലേട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടും ജന്മന ഉള്ള സിദ്ധി കൊണ്ടും നേടിയെടുത്ത സകല നേട്ടങ്ങളും കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണിനോടൊപ്പം ഒലിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ സുകുമാർ അഴിക്കോട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അങ്ങേ കുങ്കുമം ചുങ്കുന്ന കഴുതയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്റെ പൊന്ന് ലാലേട്ട പാട്ട കൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വൈറസിന്റെ ചെവിയുടെ ഡയഫ്രം പൊട്ടുന്നതിന് ഫലമായി അതിന്റെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി വാട്സപ്പിൽ വരുന്നത് കേട്ട് വിളമ്പാൻ നിൽക്കരുത് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മുഴുവൻ നടനല്ലേ ഈ പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് കൈയടിക്കുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ള കൊറോണ ചതഞ്ഞു പോകും പാത്രത്തിലുള്ളതിനും അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് തുടങ്ങി ന്യായീകരണങ്ങളും കൊണ്ട് കുറെ പോൾ ഹെയിലി മാറിപ്പോൾ വരും ഈ ദുരിതകാലത്ത് അതും കൂടി സഹിക്കാനുള്ള ത്രാണി തൽക്കാലം മലയാളികൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദയവായി സഹകരിക്കുക അല്ല ലേട്ട